ഹായ് ശ്യാംരാസ് കുസീലി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി അറബിക് സ്നാക്കും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റമദാനിൽ മാത്രം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അറബികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കത്തവൈഫ് കഴിക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തവർ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കത്തായിഫിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഷുഗർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് വേണം ഇത് ഈ കപ്പിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കലക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സ്പൂണിന് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ നേരം വെക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മൈദയിലേക്ക് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ മൈ എടുത്ത് വെച്ച മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഈസ്റ്റ് കുറച്ച് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് കട്ട ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാലും നല്ലതാണ് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇത് ഒട്ടും ലംസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എടുക്കണം ഇനി ഇതാ ഈ ഈസ്റ്റും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കൂടുതൽ പൊങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കലക്കി വെച്ച അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ മാവിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററായി കിട്ടും ഇത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററായിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ തിക്ക് ആവാനും പാടില്ല അധികം ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാവ് റെഡിയാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കാം കത്തായിഫിൻ്റെ മാവ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതായി വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ആയിട്ട് വരും ഫുൾ ബബിൾസ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദാ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നു ഇങ്ങനെ കുക്കായി വരുന്ന ആ സമയത്ത് അരി വാശൊക്കെ ആയി സെൻറ്ററിലൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിഭാഗം നല്ല കളറായിട്ട് കിട്ടും കൂടുതൽ സമയം ഇത് കുക്ക് ചെയ്താൽ അടിവശം ഡാർക്കായി ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് ആവേണ്ടത് അരികവശം ഇങ്ങനെ വെള്ള കളറും സെൻറ്ററിൽ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ തവി വീതം നമുക്ക് ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി അറബികൾ ശരിക്കും പ്രത്യേക പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ കത്തായിഫ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു തവി യൂസ് ചെയ്ത് കോരി ഒഴിച്ചാലും മതി കണ്ടോ ഇത് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നല്ല ബബിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പൊങ്ങി വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ കണ്ടോ കുക്ക് ആവാത്ത പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും അതുകൊണ്ട് വേഗം നമുക്ക് ഈ പാനിൽ നിന്ന് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ബാക്ക് ബാക്ക് വാഷം ഫ്രണ്ടൊക്കെ കണ്ടു ഇതാണ് കറക്റ്റ് കളറും അളവും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ഈ മാവ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കത്തായിഫ് ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സൈസ് ഈ മാവ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബബിൾസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള കത്തായിഫാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് പീസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി
ഇത് കുക്ക് ആവാൻ അധികം ഒന്നും ടൈം എടുക്കില്ല അത് ഒഴിച്ച പാടിന് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴേ അതിന് ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങും ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് കുക്കാക്കിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് ലാസ്റ്റിത്താണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഇതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഈ മാവിന് വേണ്ടത് ഇത്ര ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കണം മാവ് ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ കത്തായിഫ് എല്ലാം മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇരുപത് കത്തായിഫ് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ കത്തായിഫിനകത്ത് ഒരു ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അക്കാവി എന്നുള്ള ഒരു ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കത്തായിഫൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ കത്തായിഫിന് ഫില്ലിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കാവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചീസാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ സാധാരണ കത്തായിഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലർ നട്ട്സ് ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കത്തായിഫിനകത്തും ഈ ചീസ് നിറച്ചിതാ ഇങ്ങനെ ആ സൈഡ് ഭാഗം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കും മറ്റൊന്നും നനയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നന്നായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കും ഈ അരികു വശം ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടും ഇത് നല്ല ഒട്ടിയിട്ട് അടപോലെ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാ ഈ ചീസാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മധുരമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റമദാനിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കൂടുതലും കണ്ടു വരുന്നതും കിട്ടാറുള്ളതും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഐറ്റം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മക്കൾക്കും ഞങ്ങൾ വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് കത്തായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഡി ഡീപ്പ് ഫ്രൈ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ഇത് ഓൾറെഡി കുക്കാക്കിയ കത്തായിഫാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്കാക്കിയതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ക്രിസ്പി ആണെന്ന് വരെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഓണം കാണാൻ അറബിക് ഡിഷാണ് ഇത് കത്തായിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഭയങ്കര അഡിക്ഷനാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിന് പിന്നെ സ്വീറ്റാണ് മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം അപ്പം ഇതാ ഏകദേശം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് നട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വശം ആകുമ്പോൾ മറ്റ് മറുവശം കൂടെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറാക്കി എടുക്കുക അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല കേട്ടോ അത് ഫ്രൈ ആക്കാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഡാർക്കായി പോകും ആ ഉള്ളിലുള്ള ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കത്തായിഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നല്ല ചൂടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആ വായിലിങ്ങനെ ചീസ് ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു
ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിക്ക് സിറപ്പാക്കി എടുക്കണം ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഈ സിറപ്പാണ് നമ്മൾ കത്തായിഫിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതിന് മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ കത്തായിഫ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ തിക്ക് സിറപ്പ് ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ച് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പി കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരോടും വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു